அஸ்லாமு அலைக்கும் இன்று ஒரு தகவல் தொடர் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று குர்பானியின் சட்டங்கள் குர்பானி கொடுப்பவர் செய்யக்கூடாதவை ஒருவர் குர்பானி கொடுப்பதாக முடிவு செய்துவிட்டால் அவர் துல்ஹச் மாதத்தின் முதல் பிறை கண்டது முதல் குர்பானி கொடுக்கும் வரை நகம் வெட்டக்கூடாது முடிகளை நீக்கக்கூடாது என்று நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இன்று பிறை பல இடங்களில் பார்க்கப்பட்டதால் பிறை ஒன்று என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றில் இருந்து இன்ஷா அல்லா பெருநாள் தொழுது உங்களுடைய கடமைகளை குர்பான் என்ற கடமைகளை நிறைவேற்றும் வரை நகங்களையோ முடிகளையோ வெட்டுவதிலிருந்து தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நிர்பந்தமான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டால் தவிர வசதியுள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி வசதி அற்றவர்களும் குர்பானி கொடுப்பதற்கான ஏற்பாட்டை நபி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தி பொருளாதார கொள்கை காரணமாக அரசு கருவூரத்தில் ஏராளமாக நிதி குவிய ஆரம்பித்தது ஆரம்ப காலத்தில் இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூட வசதியற்றிருந்த அந்த சமூகம் மிக உன்னதமான ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றத்தை எட்டியது செல்வ செழிப்பு ஏற்பட்ட காலத்தில் குர்பானை கொடுப்பதற்கு விரும்புகிறவர்களுக்கு குர்பானி பிராணிகளை நபி சல்லாஹ் வலஹி வசல்லம் அவர்களை வழங்கி குர்பானை கொடுக்கும்படி ஏவினார்கள் நபியவர்கள் குர்பானி பிராணிகளை மக்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தனர் எனக்கு ஆறு மாதம் நிரம்பிய ஆட்டுக்குட்டி தான் கிடைத்தது அல்லாஹுவின் தூதரே எனக்கு ஆறு மாத குட்டி தானே கிடைத்துள்ளது என்று கூறினேன் அதையே நீ குர்பானி கொடுத்துக்கொள் என்று சொன்னார்கள் இந்த ஹதீதுகளை முன்வைத்துத்தான் அறிஞர்கள் ஒரு வருட குட்டிகளை நீங்கள் குர்பானி கொடுங்கள் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் குறைந்தது ஒரு ஆறு மாதத்தை தாண்டியதாக கூட அது இருக்கலாம் ஆனால் அது பார்ப்பதற்கு ஒரு வயது குட்டியை போன்று ஒரு தோற்றம் அதிலிடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் ஆகவே ஒரு புனிதமான ஒரு கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு முன் வரக்கூடிய நாம் ஆடுகளை தேர்வு செய்வதில் மிக அவசியமான முறையில் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்வது அவசியம் ஒருவர் தனக்காகவோ தன்னுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் இருப்பவர்களுக்காகவோ குர்பானி கொடுத்து கொள்ளலாம் அதுபோன்று தன்னை விட்டு மரணித்து போன தாய்க்காகவோ தந்தைகளுக்காகவோ இந்த காரியங்களை அவர் நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் என்பதும் நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஆகவே குர்பானி என்ற இந்த புனிதமான இறை நெருக்கத்தை பெற்று தரக்கூடிய இந்த காரியங்களை நாம் அனைவர்களும் மனமோந்து செய்ய முன் வர வேண்டும் அதே போன்று குர்பானியை கொடுக்கிறோம் என்ற பெயரால் இது ஒரு வியபாரம் போன்று பல சூழ்நிலைகள் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆடுகளை பிடித்து குர்பானியை கொடுப்பதற்கு தகுதி உடையவர்கள் ஆடுகளை பிடித்து குர்பானி கொடுங்கள் மாடுகளாக இருந்தால் ஏழு நபர்கள் இணைந்து கூட்டாகி அதில் குர்பானி கொடுக்கலாம் ஆனால் பசு மாடாக இருக்கும்போது அது சினை உடையதாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிந்ததற்கு பிறகுதான் அவைகளை நாம் குர்பானி கொடுக்க முன் வர வேண்டும் அது அல்லாமல் வயிற்றில் கருவோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுகளை நாம் குர்பானிக்காக வேண்டி பிடித்து அதை அறுத்து அதை இறைச்சிகளில் அதை உரித்து வகை செய்யும் போது அதற்குள்ளாகவே கரு இருக்குமானால் பொறுப்படுத்து செய்தவர்கள் பெரும் குற்றத்திற்கு உரியவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள் என்பதிலையும் மிகுந்த எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் குர்பானிக்காக வேண்டி வெள்ளாடுகள் செம்பறியாடுகள் அவைகளில் ஆண் பெண் இனத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல அவைகள் வயிற்றில் கருவை சுமப்பதாகவும் இருத்தல் கூடாது 
பால் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருத்தல் கூடாது அதிகமான வியாதி உடையதாகவும் இருக்கக்கூடாது என்பதில் கவனம் நமக்கு மிக அவசியம் ரப்புல் ஆலமியின் அனைத்து நபர்களையும் இந்த நல்ல காரியத்தை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லா தந்தருள் புரிவானாக இன்ஷா அல்லா நாளை அஸ்லாமு அலைக்கும்
தான் வளர்த்து ஆளாக்கிய மகனையை அறுப்பதற்கு அல்லாஹ் கடமையிடும்போது இம்மி அளவு கூட மனம் வருத்தப்படாமல் சஞ்சலப்படாமல் தன் படைத்த இறைவனுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தாராளமாய் முன்வந்தார்கள் முன்வந்த அந்த நிலையை அல்லாஹ் இது ஒரு மகத்தான சோதனை அந்த சோதனையில் வெற்றியும் அடைந்தார் என்று கூறுகிறான் அப்போதுதான் கம்பீரமான ஒரு ஆட்டை கொடுத்து இதை அறுக்கும்படி அல்லாஹ் உத்தரவிடுகிறான் அந்த ஆடுகளோ கால் உடைந்ததாக இல்லை கண் தெரியாததாக இல்லை உடல் உறுப்புக்கள் ஊனமானதாக இல்லை அது ஒரு திடகாத்திரமான பிராணியாக இருந்தது அதை பின்பற்றி நாம் செய்யக்கூடிய குர்பானிகளும் அப்படி ஒரு திடகாத்திரம் உடையதாக இருக்க வேண்டும் விலை குறைவாக இருக்கிறது என்பதற்காக குட்டிகளை வைத்து கொண்டு நான் குர்பானி கொடுத்தேன் என்றால் ஊரார்கள் அறிய குர்பானி கொடுத்ததாக தெரியுமே தவிர மர்மையில் எனக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லாமல் போகிவிடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் பிறர்களை ஏமாற்றி நாம் குர்பானி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வட்டிக்கு வாங்கி குர்பானி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தகுதி எனக்கு இல்லை என்றால் நாம் குர்பானி கொடுக்க வேண்டியதில்லை தகுதி இருந்தும் யார் குர்பானி கொடுக்கவில்லையோ அவர்களுக்கு பெருநாளே இல்லை அவர்கள் தொழுகிற இடத்திற்கு வர வேண்டாம் என்று முகம்மது நபி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்துள்ளார்கள் நபியவர்கள் இரண்டு ஆடுகளை அறுத்தார்கள் இரண்டு ஆட்டில் ஒன்று தனக்காகவும் இன்னொன்று தன் சமூகத்தில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்காகவும் அறுத்தேன் என்று விளக்கம் சொன்னார்கள் தனக்காக வேண்டிய அறுத்த அந்த ஆட்டில் நிறம் அதனுடைய கண்ணு அதனுடைய கால் பகுதி அதனுடைய வயிற்று பகுதிகளில் கருப்பு நிறம் இருந்தது என்று நபியவர்களே சொல்கிறார்கள் அதுபோன்று சில பிராணிகளை நாம் குர்மானிகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது நடக்க முடியாதவைகள் பார்வை இல்லாதவை அது அறுக்க வேண்டிய அந்த இடத்தில் இருந்து அது படுத்திருக்கிற இடத்தில் இருந்து அறுக்கக்கூடிய இடம் முறைக்கு கூட ஊர் எட்டு கூட எடுத்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு கடுமையான முறையில் நோயோடு இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் உடல் முழுவதும் சிதைந்திருக்கிற பிராணிகள் கொம்புகள் உடைந்து அதிலிருந்து நீர் வரக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான பிராணிகள் அதுபோன்று ஏராளமான சிறங்குகளும் புண்ணுகளும் பத்திருக்கிற பிராணிகள் ஆக குறை இல்லாததை பணம் கொடுத்து வாங்கி அல்லாவுக்காக அருங்கள் ஆட்டில் அதிகம் ரோமமுடைய ஆடுகளை தேர்வு செய்யுங்கள் எந்த அளவுக்கு அதில் முடி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நன்மைகளையும் கிடைக்கும் என்று நாயகம் சல்லல்லாக்கு வலகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுபோன்று எப்போது வேண்டுமானாலும் அறுத்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது பெருநாள் தொழுகை முடித்ததற்கு பிறகுதான் குர்மானிகளை கொடுக்க வேண்டும் நபியவர்கள் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகையை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு செல்லும் செல்கிறார்கள் அப்போது அங்கே அறுக்கப்பட்டு இறைச்சிகள் உரிக்கப்பட்டு எலும்புகளும் இறைச்சிகளுமாய் தனித்தனியாக கிடந்தன அதை பார்த்த நபியவர்கள் இவர்கள் தொழாமல் தான் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் குர்மானி கொடுக்கவில்லை இன்னொரு பிராணியை பிடித்து அல்லாஹுவின் பெயரை சொல்லி அருங்கள் அதுதான் குர்பானியாகும் எது தொழுகைக்கு முன்னாடி நீங்கள் அறுத்து விட்டீர்களோ அது குர்பானி இல்லை என்று நபியவர்கள் சொன்னார்கள் அதில் இருந்த சஹாபாக்கள் சிலர்கள் அல்லாஹுவின் தூதுவரே பசியோடு தொழக்கூடாது என்று எங்களுக்கு நீங்கள் கட்டளையிட்டிருக்கிறீர்கள் பெருநாளுடைய நாளில் நோன்பு வைப்பது தடுக்கப்பட்டது ஆகவே நாங்கள் பசியோடு இருந்தோம் அதனால் தொழுகைக்கு முன்னாடி அறுத்து அவைகளை சமைத்து சாப்பிட்டு நாங்கள் தொழுகைக்கு வந்துவிட்டோம் இதில் என்ன தவறு என்று கேட்கும்போது நபியவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுவின் கட்டளை பெருநாள் தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகுதான் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் 
அந்த கட்டளைகளை நாம் மீறி மீறிவிடக்கூடாது அப்படி மீறினால் நாம் குர்பானி கொடுத்தவர்களாக ஆக மாட்டோம் பசியை போக்குவதற்கு மாமிசத்தை சாப்பிட்டவர்களாகத்தான் ஆகுமே தவிர குர்பானியின் நன்மை நமக்கு இல்லை என்று சொன்னார்கள் ஆகவே மிக மிக முக்கியமாக அதில் பிடிக்கும் போது எவ்வளவு கவனம் செலுத்துகிறோமோ அதே போன்று அவைகளை அறுக்கும் போதும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ரப்புல் ஆலமீன் நம்முடைய இந்த நல்ல காரியங்களை அங்கீகரித்து கொள்வானாக இன்ஷா அல்லா நாளை அஸ்லாம் வலைக்கும்